Hi, hier ist wieder Wissen to go. Mein Name ist Mirko. Das hier ist eine Lostrommel. Das hier sind DVDs und das hier sind diverse Printprodukte. Zu all diesen Dingen kommen wir heute. Und zwar geht es darum, einmal wer diese beiden DVDs gewonnen hat. Da wird gleich wieder jemand ausgelost. Und aber vor allem auch darum, wie ihr euch innerhalb kürzester Zeit aktuelle Infos beschaffen könnt, mit denen ihr in der Schule, im politik Gemeinschaftskundeunterricht angeben könnt, mit denen ihr eure Freunde beeindrucken könnt, mit denen ihr aber auch einfach diskutieren könnt. Dazu kommen wir in diesem Video und ich würde mich freuen, wenn ihr wie immer bis zum Ende dabei bleibt. In diesem How-To heute geht es darum, wie man sich innerhalb kürzester Zeit wichtige aktuelle Informationen beschafft und hier in den Kopf reinbekommt, damit man im Politikunterricht mitdiskutieren kann, mit Freunden mitdiskutieren kann, damit man einfach auf dem neuesten Stand ist und damit man ja auch das gute Gefühl hat, informiert zu sein. Mir geht es immer so, wenn ich mal ein, zwei Tage überhaupt nicht mitbekomme, was so in der Welt los ist, dann, dann kribbelt es bei mir schon überall. Das ist zum Beispiel im, im Ausland, so im Urlaub, wenn ich dann nicht unbedingt mit dem Handy äh, News nachgucken kann oder kein deutschen Radiosender, kein deutschen Fernsehsender mitbekommen kann, dann weiß auch nicht, dann, dann, dann geht es mir so, dass ich unbedingt wissen will, was gerade los ist. Vielleicht haltet ihr mich jetzt für einen Freak, aber vielleicht ist das auch eine Berufskrankheit bei mir. Ich kenne viele, denen so geht. Äh, damit ihr auch mal so werdet, jetzt also äh, einige Tipps von mir. Ich dachte mir, ich zeige euch zuerst mal ein paar Printprodukte, also äh, das, was auf gedrucktem Papier steht. Und dann äh, gucken wir mal, was im Internet noch so spannend ist, wo ihr euch informieren könnt. Und ganz am Ende gibt es dann nochmal die Auslosung für die DVD, aber es ist ja schon wieder ein anderes Thema. So, jetzt bekomme ich gerade eine SMS, aber äh, auch das ist ein anderes Thema. Äh, kommen wir äh, zu Zeitungen, die ich euch gerne empfehlen würde. Viele von euch haben nämlich auch gefragt, welche Zeitungen liest du eigentlich, welche Zeitschriften liest du. Werde ich euch jetzt verraten. Aber ich muss euch enttäuschen, der Playboy ist nicht dabei. Äh, den kaufe ich mir nicht dafür aber und äh, wir fangen an mit den Zeitungen. Äh, diese Zeitung hier. Die Süddeutsche Zeitung habe ich zugegebenermaßen nicht im Abo, weil ich sie meistens in der Redaktion lesen kann. Äh, aber wenn ich mal irgendwo unterwegs bin und eine gute Zeitung lesen möchte, dann kaufe ich ganz klassisch die Süddeutsche. Süddeutsche kennt ihr vielleicht auch von euren Eltern. Süddeutsche ist eine der größten Zeitungen in Deutschland. Wurde neulich erhöht vom Preis her, welch Skandal. Kostet jetzt 2,40 Euro, also ist etwas teurer. Ähm, aber die Süddeutsche lohnt auch jeden Cent, den man dafür bezahlt. Warum? Also die Süddeutsche ist einfach eine Zeitung, ist eigentlich, wie der Name schon sagt, Süddeutsch wird in München hergestellt, aber bezieht sich auf ganz Deutschland. Es gibt immer so einen kleinen Regionalteil, aber den kann man überspringen. Die Süddeutsche ist einfach vom Schreibstil her sehr locker, sehr nett. Man liest nicht tausend Fachwörter. Es gibt ja zum Beispiel auch die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die schreibt manchmal ein bisschen mit einem Stock im Arsch, ehrlich gesagt. Das äh, kann euch bei der Süddeutschen Zeitung nicht passieren. Äh, Gerade auf der ersten Seite, das Streiflicht ist immer eine sehr lustige Rubrik. Ähm, es gibt dann auch hier in der Mitte der ähm, ersten Seite auch immer ein... Äh, Artikel, der mit einem Augenzwinkern geschrieben ist. Ich mag sehr Ironie, ähm, kann man auch durchaus bei Nachrichten manchmal machen und äh, deswegen gefällt mir dann schon die erste Seite bei der Süddeutschen. Was ist noch gut an der Süddeutschen? Ich mache es ja einfach mal auf, ihr könnt das zwar jetzt nicht lesen, aber ähm, ich zeige es euch mal, die Seite 3. Auf der Seite 3 gibt es jeden Tag eine sehr ausführliche Reportage zu einem bestimmten Thema. Das hier ist jetzt die Zeitung von der vergangenen Woche, vom Freitag, die hatte ich noch hier rumliegen. Äh, da geht es um die Olympischen Spiele und ähm, ja welche Verlierer es auch bei den Olympischen Spielen gibt. Das ist an sich schon mal sehr spannend. Man braucht aber auch viel Zeit, zugegebenermaßen, um das zu lesen. Ähm, auch der Politikteil ist sehr einfach geschrieben, sehr kompakt. Also den kann man auch lesen, wenn man sich jetzt nicht so super mit Politik auskennt. Äh, es gibt noch viele andere Highlights, aber leider reicht die Zeit nicht. Ähm, das sind aber so die Hauptgründe, weswegen ich immer die Süddeutsche Zeitung lese. Die haben auch eine sehr gute Medienseite, die mich immer sehr interessiert. Deswegen also Süddeutsche Zeitung. Ähm, ja, so eine Empfehlung, wenn ihr eine gute Tageszeitung lesen wollt. Wie gesagt, ihr müsst aber auch ein bisschen Zeit mitbringen beim Frühstück, die lesen. Naja, dann kommt ihr wahrscheinlich zu spät zur Schule oder zur Uni. Ähm, eine andere Tageszeitung ähm, ist dafür vielleicht eine Alternative. Erstens, weil sie kleiner ist, kompakter, seht ihr schon. Und zweitens, weil die Artikel auch etwas kürzer sind und schneller zu lesen sind. Das ist die Taz, die Tageszeitung. Die Taz ist gestartet als sehr linkes Projekt. Man hat sogar gesagt, die Taz stand der RAF sehr nahe. Ihr wisst ja vielleicht diese deutsche Terroristenorganisation, diese linke Terroristenorganisation, die vor 20, 30 Jahren unterwegs war. Mittlerweile ist die Taz aber im bürgerlichen Milieu angekommen, könnte man sagen. Das Besondere an der Taz ist, es gibt keinen großen, großen Verlag, der dahinter steht, sondern die Taz-Leser selbst finanzieren die Zeitung mit ihren Abos, mit Spenden. Und ähm, das macht die Taz unabhängig. Also 
Viele der Themen, die hier in der Taz stehen, die stehen sonst in keiner anderen Zeitung, weil sich die Taz das einfach leisten kann. Und deswegen ist die Taz mein zweiter Tipp für eine Tageszeitung, weil ihr dort einfach Themen lest, die ihr sonst nicht so mitbekommt. Natürlich stehen die großen Themen auch überall drin. Olympia ist momentan ja überall ein Thema, klar. Aber die Taz ähm, konzentriert sich auch sehr auf die Themen Entwicklungsländer, hier zum Beispiel ein großer Bericht über Paraguay, über den Agrarputsch, wie sie es nennen in Paraguay, ähm, berichtet sehr, sehr viel auch über Umweltthemen, also klassische linke Themen, Umwelt, Entwicklung, ähm, aber auch Arbeitsmarkt ist so ein klassisches Thema der Taz, hat natürlich auch einen Wirtschaftsteil, logisch, ja? natürlich auch einen Sportteil, aber ähm, gerade wenn es um solche Dinge geht, wenn ihr euch für Umweltthemen interessiert, wenn ihr euch für Entwicklungsländer interessiert, wenn ihr euch für soziale Gerechtigkeit interessiert, ist die Taz wirklich eine, eine Zeitung, die ich jetzt auch gerne einfach so weiterlesen würde, aber ich muss ja das Video noch zum Ende machen. Und äh, eine besonders gute Seite an der Taz ist die letzte, die heißt Die Wahrheit. Äh, da stehen sehr, sehr viele lustige Dinge, ihr habt da ja lustige Cartoons, ironische Artikel, also ihr merkt auch hier ist wieder Ironie bei mir groß geschrieben. Allein deswegen lohnt es sich die Taz zu lesen, aber auch, vielen, auch aus vielen anderen Gründen. Bekommt die an jedem gut sortierten Kiosk, wie die Süddeutsche auch, kostet 1,90 Euro unter der Woche. Also Empfehlung Nummer zwei in Sachen Tageszeitung, Taz und Süddeutsche. Ich lege sie mal so vielleicht vor mich hin, dann seht ihr sie noch ein bisschen besser. Kommen wir zu den Wochenzeitungen. Es gibt die Zeit, kennt ihr vielleicht, total dicke Zeitung, äh, total riesig. Die möchte ich euch aber nicht empfehlen, sondern ich möchte euch auch hier wieder einen Klassiker ans Herz legen, nämlich den Spiegel. Der Spiegel äh, ist eine Zeitschrift, von der ältere Leute immer sagen, früher war der Spiegel viel besser, äh, aber das wird schon gesagt, seit es den Spiegel gibt, von daher hört da nicht drauf. Der Spiegel ist äh, das wichtigste äh, deutsche Nachrichtenmagazin, wird sehr oft zitiert. Äh, Geschichten, die der Spiegel rauskriegt, äh, sind oft in ganz Deutschland kurze Zeit später ein Thema. Allein deswegen lohnt es sich, den Spiegel zu lesen. Ich brauche gar nicht so viel über den Spiegel sagen, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Er ist manchmal etwas kompliziert geschrieben, gerade der Politikteil, da braucht man sehr viel Vorwissen. Aber er hat auch viele Themen, die sehr interessant sind und nichts mit Politik zu tun haben oder Wirtschaft oder so. Neulich war zum Beispiel mal ein Artikel drin über ein, eine Stelle, an der viele Taucher verunglücken. Das Blue Hole heißt das, glaube ich. Fand ich total spannend, wusste ich gar nicht. Ist bei Ägypten im Meer und da verunglücken jedes Jahr mehrere Taucher. Warum, weiß man gar nicht so genau. Und äh, fand ich sehr interessant. Aber natürlich geht es hier auch um die knallharten Themen. Äh, für die Mädels hier ist zum Beispiel Using Bold, äh, halb nackt. Also auch sowas gibt es im Spiegel. Ähm, der Spiegel, der kostet euch, wenn ihr ihn im Laden kauft und nicht im Abo habt, 4,20 Euro. Im Abo ist er etwas günstiger, kommt jede Woche raus. Ehrlich gesagt, ich habe es bisher noch nie geschafft, den Spiegel von vorne bis hinten zu lesen, weil einfach so viel drin steht. Auch einmal im Urlaub habe ich es geschafft, da habe ich wirklich jeden Artikel gelesen, inklusive Inhaltsverzeichnis. Habe ich seitdem nie wieder geschafft. Also ich schaffe meistens auch nur, keine Ahnung, 5, 6, 7, wenn es 10 Artikel sind, das ist viel. Aber ähm, man kann ihn ja auch irgendwann später nochmal lesen, lesen und zur Seite legen. Sag ich jetzt mal, mache ich aber selbst nie. Also Spiegel, äh, wie gesagt, an manchen Stellen komplizierter, aber äh, dafür auch viele interessante Themen aus äh, den Bereichen Gesellschaft zum Beispiel. So, und jetzt kommt die letzte Zeitschrift, dann kommen wir zum Digitalen und die letzte Zeitschrift ist diese hier, eine Monatszeitschrift und eine Zeitschrift, die jetzt nicht ganz in den Kreis dieser doch sehr nachhaltig orientierten Printprodukte passt, nämlich die Neon. Die Neon ist das junge Magazin des Stern, der Stern will so ein bisschen sein wie der Spiegel, ist aber eher so ein billiger Abklatsch, finde ich, ist nicht ganz so toll, Entschuldigung, an die den Stern lesen, ich mag ihn nicht so gerne, aber die Neon mag ich dafür umso mehr. Die Neon ist, wie gesagt, das junge Magazin, kommt einmal im Monat raus, kostet, muss ich selber gucken, 3,70 Euro. Und was ich an der Neon toll finde, ist, die hat jetzt nicht so unbedingt die aktuellsten Themen, aber sie hat sehr, sehr coole, cool gedrehte Themen. Also sie dreht dann Themen weiter. Zum Beispiel zur Urlaubszeit hat die Neon mal Koffer ersteigert am Flughafen und hat dann drei Autoren mit diesem Koffer, sie wussten nicht, was da drin ist, mit diesen Koffern in Urlaub fliegen lassen und erst dort durften sie diese Koffer aufmachen. Total gute Geschichte für mich, Pulitzer Preis verdächtig. Äh, wirklich total cool und sowas macht die Neon öfter. Hat außerdem lustige Rubriken, äh, wie zum Beispiel die Rubrik Unnützes Wissen mit Fakten, die man äh, ja, im Kopf behält und wo man sie sich nicht zu merken braucht. Zum Beispiel wusstet ihr, dass laut Strafgesetzbuch Männer nur Männer den Tatbestand des Exhibitionismus, also nackt irgendwo rumlaufen, erfüllen können. Frauen können anscheinend straffrei nackt in der Gegend rumlaufen. Wusste ich vorher auch nicht, dank der Neon weiß ich es übrigens. Ich schaue hier immer auf die Stoppuhr. Also die Neon lohnt sich vor allem wegen der Rubriken, die drin sind und wegen der toll gedrehten Themen. Allerdings sind da oft auch Themen drin, Artikel drin, die ich mir durchlese und sage, ja gut, das wusste ich vorher auch. Also gerade wenn über Themen wie Liebe und so geschrieben wird, da erfährt man nicht immer was Neues. Aber trotzdem 3,70 Euro 
im Monat, die sich lohnen, die gut angelegt sind, ist eine nette Lektüre und da kann man auch gut zusammen drin lesen, kann sich nette Geschichten erzählen, die da drin stehen. So viel dazu. So, und jetzt seht ihr, dass ihr nichts mehr seht, beziehungsweise, dass ihr mich nicht mehr seht, sondern nur meine etwas zitternde Hand, weil die Kamera ziemlich schwer ist. Moment, ich nehme jetzt mal so die andere Hand. Ich bin leider zu blöd, ein Programm zu finden, das den Inhalt des Bildschirms zeigt. Deswegen muss ich die Kamera jetzt hier in der Hand halten und mache es relativ kurz. Ich will euch nämlich ein paar Seiten zeigen, die euch Informationen geben, sehr kompakt und sehr gut. Und damit kommt ihr hoffentlich auch ganz gut zurecht. Ich, wie gesagt, ich muss es kurz machen, sonst fällt mir irgendwann die Hand ab. Sorry, dass es jetzt hier so wackelt. So, vielleicht geht's so. Ja, das wäre schon ein bisschen besser. Das hier, diese Seite hier, ihr seht es, ist Zeit Online. Zeit Online ist die digitale Seite der Zeit, von der ich vorhin mal kurz gesprochen habe. Die Zeitung an sich finde ich etwas anstrengend zu lesen, aber die äh, Seite, die ist sehr, sehr gut. Ähm, ihr seht hier sehr, sehr viele verschiedene Rubriken, die eigentlich auf jeder digitalen Nachrichtenseite und äh, diese Rubriken sind immer sehr aktuell, aber haben eben auch sehr hintergründige Artikel, zum Beispiel äh, hier diese Rubrik Studium, oh je, sorry fürs Wachs Wackeln, das tut mir echt leid, ähm, in denen es sehr interessante Artikel gibt äh, zu Themen, die gerade uns junge Leute interessieren, aber auch sonst digital ist hier eine sehr äh, umfangreiche Rubrik, also Zeit Online, auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch geben kann, der zweite Tipp, ihr seht es hier oben schon geöffnet im Tab, ist der Klassiker Spiegel Online. Spiegel Online äh, ist die Nachrichtenseite, die ich eigentlich jeden Tag zuerst aufmache, wenn ich äh, ins Internet gehe. Äh, manche mögen das blöd finden und sagen, das ist so ein Mainstream-Medium, da gehen alle hin. Ich finde Spiegel Online einfach gut. Dschihadisten in Syrien, das finde ich schon mal sehr interessant. Äh, Olympia, auch hier ein Thema. Hier haben wir einen komischen Borat-mäßigen Typen. Äh, also alles äh, Aktuelle ist immer so bei diesen ersten Artikeln. Man nennt das immer Aufmacher hier, der oberste Artikel. Äh, und unten drunter kommen dann die bunteren Themen. Spiegel Online, speichert es euch einfach bei euch äh, in die Favoriten und äh, ja, schaut ab und zu rein. Ist definitiv eine gute Seite. Was auch definitiv eine gute Seite ist, äh, da gehen wir schon in die Richtung Blogs, ist Netzpolitik.org. Wenn euch so Themen interessieren wie, warum sperrt eigentlich die GEMA immer die Videos bei YouTube oder ähm, was bedeuten diese ganzen Abkürzungen, ACTA, CETA, IPRIT, was ist das alles, schaut da mal rein, Netzpolitik.org, ein sehr, sehr guter Blog, kann ich euch echt empfehlen. Mehr will ich gar nicht zu sagen, schaut es euch am besten selber mal an. Und das hier, das sage ich jetzt ein bisschen auch in eigener Sache, weil ich dort arbeite. Logo, die Kindernachrichten des ZDF, im Kika laufende immer, kennt ihr vielleicht. Ist, wie gesagt, klar, für Kinder, aber bei Logo gibt es immer sehr, sehr gute kleine Erklärvideos zu verschiedenen Themen, so grafische Erklärvideos. Schauen wir doch einfach mal hier rein, Top-Themen, was haben wir da? Euro-Krise zum Beispiel, klicken hier einfach mal drauf und dann haben wir hier verschiedene kleine Erklärvideos zur Euro-Krise, die man auch schön groß machen kann und äh, da erfährt man dann alles Wichtige kompakt innerhalb von zwei Minuten so erklärt, dass es Kinder verstehen Länder. und wenn es also Kinder verstehen, ganz schön viel bezahlen. dann verstehen es auch wir. Zum Beispiel so. neue Straßen. Oder Gehälter für alle, die für den Staat arbeiten. Ja, und so weiter und so fort. Also empfehle ich euch sehr, äh, logo.de, diese Internetseite, nicht nur für Kinder was, sondern auch für ältere Kinder oder Erwachsene. Und das Letzte, das ist natürlich auch immer ganz interessant, was twittern denn verschiedene Leute? Äh, natürlich kann man von irgendwelchen Privatmenschen sich die Tweets durchlesen, aber es gibt auch einige gute Nachrichten, Tweets. Natürlich von den Nachrichtenseiten Spiegel Online hat einen sehr guten äh, Eilmeldungs- Tweet-Ticker oder wie auch immer man das nennen soll. Ich möchte euch aber zwei Leute vorstellen, bei denen es sich besonders lohnt, die Tweets durchzulesen. So, hier seht ihr meine Timeline. Ihr seht, da ist auch der ein oder andere YouTuber dabei. Ich suche ihn mal ganz kurz. Und zwar ist es nicht Lily Allen. Es ist auch nicht Milo, den ich übrigens sehr cool finde. Es ist Steffen Seibert. Steffen Seibert ist, ich gehe mal ein bisschen näher hin. So, jetzt wird es unscharf. Steffen Seibert ist der Regierungssprecher. Speziell der Sprecher von Angela Merkel. Und der twittert immer sehr, sehr interessante Sachen, wenn er mit Merkel unterwegs ist. Was schreibt er zum Beispiel hier? Kanzlerin Merkel gratuliert neuem serbischen Ministerpräsidenten zur Wahl und hofft, dass Annäherung an EU fortgesetzt wird. Manchmal postet er auch ein paar Fotos von Angela Merkel unterwegs. Äh, Finde ich immer sehr lustig. Also Steffen Seibert, äh, dem könntet ihr mal folgen. Und äh, Barack Obama übrigens auch, sehr interessant. Und was ich euch noch empfehlen möchte, das geht es aber eher wieder in Richtung Ironie und Lustiges, äh, die Titanic. Titanic ist ein Satiremagazin, oft sehr bitter, sehr böse, ähm, aber die twittern äh, auch sehr lustige Sachen und meistens twittern sie Links auf ihre Homepage und da kann man sich dann äh, lustige Sachen angucken, also titanicmagazin.de, auch eine sehr lustige Seite. Aber hier bekommt ihr zu aktuellen Nachrichten oft äh, lustig gedrehte 
Themen. Also Titanic lohnt sich auf jeden Fall zu folgen und Steffen Seibert, Regierungssprecher, äh, Rec Sprecher heißt er bei Twitter. Äh, und natürlich gibt es noch viele andere, bei denen es sich lohnt. Ich habe euch mal eine kleine Liste unten verlinkt mit noch mehr interessanten Dingen, äh, die äh, getwittert werden von verschiedenen Leuten. Aber äh, damit will ich es an dieser Stelle mal belassen, weil sonst, pff, ihr merkt schon, fällt mir die Hand ab. Puh, jetzt geht's weiter. So, da wir jetzt wirklich sehr, sehr knapp dran sind, in aller Kürze, eigentlich das Beste zum Schluss, ja, die große Verlosung. Ihr erfahrt jetzt, wer diese beiden DVDs gewonnen hat. Ihr konntet ja kommentieren, leider kann ich eure Kommentare aus Zeitgründen jetzt nicht vorlesen, ähm, unter dem Video Taschengeheimnis, was ihr so bei euch in der Tasche habt. Und äh, wir gucken jetzt mal, wer den Film Fast Food Nation, sehr, sehr guter Film, wer diesen Film gewinnt. Ich schaue weg, ziehe jetzt aus allen euren äh, Kommentaren, mehr als 200 waren das, einen Namen raus und da haben wir wen? Da haben wir Ferena 1996. Ferena ist an sich schon ein lustiges Wortspiel, toller Name, gefällt mir. Ferena, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst äh, Fast Food Nation. Sehr guter Film, habe ich schon mal gesagt. Ne? Zweiter Film, um den es jetzt geht, ganz schnell, Sophie Scholl. Auch ein toller Film, äh, sehr, sehr berührender Film über den Widerstand im Dritten Reich. Sophie Scholl kennt ihr bestimmt alle. Und wen haben wir hier? Hier haben wir X Miss Bailey Licious. X, ba X Miss Bailey Licious. Eine sehr treue Kommentarschreiberin. Äh, schreibt öfter mal Kommentare. Und äh, das wird belohnt, wie ihr merkt. Äh, hiermit gibt es diesen Film für dich. Sophie Scholl, herzlichen Glückwunsch. Scholl, jetzt habe ich den Zettel wieder hier reingetan und wird den nie wieder finden. Naja, hier. Miss Bailey Licious und hier Ferena. Herzlichen Glückwunsch euch zu den Filmen. Es gibt bald wieder Filme zu gewinnen, nämlich schon nächste Woche. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Wir sehen uns, wenn alles klappt, wenn ich schnell genug bin, am Dienstag wieder. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende. Tschüss.